Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台《三国志》的离点版。这个版本大概三年之前给大家录制过。我记得当时很多小伙伴就留言说：“大叔，你为什么录完三美就没有了？后面是不是打不过呀？”还真不是，因为这个版本呢，你打起来流程非常的长，大概要五十分钟到一个小时。这样我可能会分两期给大家录制。李典这个角色呢，不能骑马，不能捡武器，攻击方式就是三连 A。另外呢，他也有下跳，一个撑杆跳，还有下上 A。下上 A 呢是原地跳起来往前踢一脚，大概是一个二段攻击。这招是下跳，再来一个下上 A。是这样，还有一个 A B A B 也是一个撑杆跳，一点 A B 比较特别，它不是一个护身技，基本上它是一个逃命技，就撑着他的枪就跳出了很远，等于逃命了。其实这招还真的比较适合他，因为李典这个角色呢，他比较擅长的就是中远距离，啊近身不行。因为他最倚仗的攻击技能呢，就是这个三连 A， 大概一次是三分之一格的血。好了，自己打自己 ，BOSS 竟是我自己，连配色都一样。这对面可不可以换成夏侯杰的配色呀、啊？控住场子，这就完事了，九十一秒。上面的血都没吃，哎，这个马步蹲得稳啊，还能喝酒呢。呃，鉴于流程比较长，中间很多地方呢，我我会给大家剪掉一些对话的部分、剧情的部分，甚至是吃包子的部分，还有打木质曹操的部分，这样的地方都会给大家剪掉。不剪这个，总长真的奔一个小时去了。不知道有没有玩过这个版本的小伙伴，玩过的应该会有很深的体会。李典这个角色呢，优缺点非常明显，优点就是他的攻击范围中远距离非常的远，缺点呢就是作为 BOSS 角色，他本身的被空攻击判定啊，就是他这个贴图啊比较大，这是第一。第二呢，他的移动速度还不理想，逃命的话就需要用到 AB 技了。第三，它还有一个弱点，对，刚才大家也看见了，就是你的枪头、你的枪尖算你身体的一部分。当你用你的枪怼对方的有攻击判定的位置的时候，自己就会挨打。这个其实很不合理。你比如说刚才有赵氏兄弟用肚皮、用肉体来顶我，我用我的枪来怼他，竟然怼不过人家的肉体，你想一下吧。不合理吧？我的枪啊，钢枪啊，竟然刚不动！要打夏侯惇了，夏侯惇可以说是新人杀手了。李典打他呢，其实李典不太怕骑马的人物，因为他的攻击范围可以。关键还是要走位，如果近身呢被马冲了一下，那李典这个贴图啊，这个。体型基本上就没了。好，戳下来了。对，还是下来打架。不管怎么说 ，BOSS 在马上的性能还是更好一点，感觉。有马的不好，还是习惯让他没有马。当然，高手的话，有马无马都一样。我是不行的，我还是习惯让他下马。有两个小血，打出个小肘子，这个不错。这个小包子血没满，好，最好加满它。
，夏侯惇过了，夏侯惇过了呢，你就会至少打到曹仁。小的时候打这个游戏就是它会有一些坎儿啊，夏侯惇过了，至少能打到曹仁；曹仁打过了呢，至少能打到严明；严明打过了，至少能打到徐晃。刚才吃包子那里给大家略过了，因为李典这个角色是没有吃包子在贴土的，代替他吃的是关羽，这就很不公平了。这不为什么活都让李典干了，然后饭都让关羽吃了呢？啊，这个地方不好，因为咱们的枪头呢也是可以被攻击到的，经常戳捅自己挨打，这个要怼的准一点。快三十万了。三十万会讲一条命吧，那也就是讲一条，那后面就没有了。当年有良心的街机生的老板呢，会把难度调的稍低一点 ，AI 攻击的倾向稍微少一点，然后呢，你可以讲两条命，但一般的就只有一条。我见过最过分的，就是出门就给你一条命。然后在外边呢，三十万能加一条命，没了。好了 ，boss 战。许褚这个 boss 特别好打，打他的时候就是利用歪轴。这个 boss 是让你歪轴利用技巧体会最深的一个。因为后边很多 boss 他会斜向的攻击，他也会快越歪轴，比如说吕布会斜着撞你，甚至包括赵氏兄弟，还有小胖子都可以。嗯，这样的角色就比较讨厌。嗯、注意点火，再戳他一波。我还以为烧不到了呢，好像最后一个火苗了了着他了，哈哈，坐腿上了，三美了，看打到三美人呢，通过了剪辑，咱们只用了八分钟，这还可以。上次呢，我记得打到三美已经十三十分钟了。也是对李典这个角色，当时理解还不够不够深呵呵。这个说理解角色谈不上。如果说原来的那五个默认的武将，咱们能理解一点他的性能啊，还可以。但是李典这个角色谈不上理解，就是用的次数太少，一共用他也就打过两三次。给了个包子，给了一个满血的机会，还不错。行了，白合了。看来这三个一起来，我能顶得住啊。白合这关的流程就比较长，中间呢有一个加血的地方，因为一般都会把那两个桶滚到一起。但是呢，李典的枪滚不了，因为他攻击力稍高一点，一枪就把桶给捅碎了，所以那个血带不过去。这些小兵都还好对付，因为呢，他们不会跨越歪轴进行攻击。你像李典这个机动力呢和体型，他最怕快能够跨越歪轴的。像直来直去的反而还成，怕直的，不怕直的，怕弯的。把这两个角色干掉，然后前面有个小包子吃，另外一个桶就推不过去了。
这跳跃踢不知道能不能带过去，不是了。前面这个场景对雷点来说是比较难的，因为敌方呢有两种会跨越外轴攻击的敌人，而且还有敏捷型的。这个雷点打真的是费劲。逃命啊！顶到屁股了！哦，我这一波吃亏了，这波吃了大亏。还好曹然那还有一盘还有血。哎，感谢啊！倒锤，我是半格血，那不知道曹仁这儿怎么样？啊，给个小肘子，然、啊、这样血还可以，百分之八十，感觉稳了。这关最难的地方过来，曹仁最讨厌的地方就是他能够格挡。那李典的三连 A 如果如果被格挡，很容易遭到反击。另外，大家如果想玩这个版本呢，你用搜索引擎搜一下《街机三国志》离点版就可以，这应该算是一个常见资源。但是要注意啊，我建议还是在电脑上玩。那你在模拟器设置的时候呢，把你的平 A 设置成连发键就可以了，连发，你一下一下按不起、啊，因为离点这招呢是主攻技能。你自己按呢，实在是太费手指头了。啊，还有一点呢，就是 A B 也设置一个快捷键，这样逃命的时候呢，防止出错。我们曹仁，哇，曹仁这血量不少啊，一根多。防住了，没捅倒。哦，这个曹仁啊，也会斜向的推人，这招我就很很怕、啊。还有近身的锤子，曹仁天克我呀！怎么我离点这么没有排面吗？我的武力也八十左右吧。虽然没有五虎将，加上魏延高哦，吃亏了，吃亏了！近身果然吃锤子的亏呀、啊！地上那个狼牙棒我还捡不起，稳住，稳一点，不要慌。我玩这个游戏就有个特点，就是我血多的时候往往保持不了。但是我血少的时候呢，就能爆发出最高战力了。BOSS 这个时候一般我剩个血皮呢，他是拿我没有任何办法。哎，捅完了好像没倒啊！啊，用手支了一下地就爬起来。行了，我已经立于不败之地了。血越少，战斗力越强。这个弓箭手再射我一箭就完美了。他这个走位够枪毙的，想绕后，可以了，曹仁干掉了。下一仗是不是长坂坡了？是，这同样是拿枪的，把李曼成当成了赵子龙来来用了。你看这帮小兵的枪虽然短啊，但是他如果和你拼了一下枪的话，那咱们也是要掉血的。A 了我两下了，我就多余用这个下山 A
大偃月刀，有个血减了。上面那个宝箱里是马，这个马呀，我记得小的时候有一次玩儿，哦，那个时候我水平呢有了进步，一个币大概可以打到张辽虚尺那样，张辽虚晃。但是呢，有一次就在这儿把马带到 BOSS 那儿去，没想到这个。这个 boss 骑上马就疯了，我一个币全扔到这儿了。啊，多年前的惨痛经历了，快三十年了。所以大家千万不要好奇，把马骑过去，除非呢你是赤兔马、草剃马。草剃马的改版特点就是你在马上的攻击，每一下攻击都和草剃剑的攻击是一个攻击，非常的狠。BOSS 战了吧？在陆地呢还比较好打这个 BOSS。哎。哎呀，枪好像比我长啊！不行啊，我不能允许有枪比我长的人存在、啊。这个一定要干掉他，这个不能忍了。原本呢是各自为主，现在是个人恩怨了。嗯、堵几角落好像堵不住。李典这个平 A 的。经常是一个相杀的局面，性能不是很好，而且近身还是他弱项，我就怕对面把我举起来拍我呀。呃、哦，他又显示比我强长，这谁能忍？走位，走我一个身后，这走位李典是最怕。哇、哦，来了好多人啊！赶紧吧，赶紧清场吧！人家爆弹爆了，他还坐着了，显示了李铁的钢铁意志。这里本来想给大家剪掉了，但是发现这里，这是名场面了。原来是赵云哈，你看李铁躺下了。过分啊！人家跳井呢，一点也不严肃。好了，长板桥，这里一般是很多小伙伴玩的时候一个比较大的坎儿，因为关底的时候 ，BOSS 至少有两个半，名正言顺的有两个，还有一个呢。有几率给你报七星剑，还有几率给你报个血。其实报血的话是最好的，但是呢，这个要看脸的。啊，这里赵氏兄弟就出来三个，还好对付。你看这个李典，他应该是弯着腰的姿势。哎，我的枪又没有刚过人家的肉体。白雪加满，前面还有一个龙虾，这个龙虾是可以带到后面那波兵的。一会儿的剑咱们要不要抢呢？因为咱们也拿不起来，抢它也没用。你看，同样是用枪的，人家赵云就能用，这太不公平了。你先把这个 A 出来，这个血一定要守住。在这大家要小心，我最好背对着这块石头。我被打飞了呢，也不至于不至于把卷轴带走，吃不到血。啊、嗯，他
他在这边是最好的。抢下来，咱们也拿不起来。这个地方也不好打，因为对面呢也都是可以跨越歪轴攻击的，跑来跑去的相当难受了。希望这个 BOSS 打得顺利吧，最好能一命过。如果用关羽啊，我是比较有信心的，但用李典稍差一些。这个地方奇怪，我好像从来也没有无伤过过，总要被他们打一下两下的。好在有血吃，这五六哥一般都能打出血。好吧，这次没给，我的天、啊，没给血的情况是脸比较黑啊。赢了 BOSS 战，两个半，争取呢多把他们在角落里堵上一阵，这个对咱们是非常有利的。如果堵不住就比较难受了，给他们一刀光啊！夏侯杰要挂。好，先带走一个，剩下一个半，互杀了一下，希望能打出血吧。要要剑没有用啊。哦，不错啊，不错不错，这个就简单了，因为另外两个 BOSS 挂了，还给了个血。稳了，这把稳了。白雪吃掉，好的，过关。那好吧，本期呢时间差不多，先给大家录制到这儿了，感谢大家收看吧，下期咱们攻略下半部分，咱们下期见。